，你干嘛？你说呢？秦云之，我现在是你叔叔的未婚妻。我以前没说分手，你只当是我的女人。当初跟我交往的人叫齐路飞，不是现在的秦家少爷。我叫什么不重要，我绝不允许别人碰。你放开！你放开我！你叔叔快到！说，他到底有没有碰过你？他没有碰过我少爷在办公室等您呢。太太呢？太太刚过来给您送汤，也在办公室等您呢。董事长，你不能进去，滚开！也得看场合，这是办公室。好好好，我下次出去玩。请人呢？老爷，你刚才干嘛去了？你这身衣服。刚才那身衣服被汤洒了，我就去换了一套，不好看吗？好看，你穿什么都好看。呀，允之，你的嘴，被小野猫咬了。老爷，你最近都没回家，我要是不来找你。你都要把我给忘了。好，好，好，今晚一定回，一定啊，叔叔。今晚上不行。什么时候轮到你来叫我做事了？啊？你忘了，今晚上还要见王总。好，把这事儿给忘了。看来有点改天了，宝贝。嗯、没事儿，我等您。伤心也当时拖延，就算最后没终点，站在天平的对不起，我别无选择。郑董十六年前和秦德森一起竞标过同一个项目，可能了解一些情况。秦德森，你不是人，亏我还把你当兄弟，你居然陷害我！老岳，话不能这么说，合同可是你签的，楼也是你盖的，如今这楼塌了，死了那么多人，让你接受法律的惩罚已经是便宜了，你会遭报应的！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢爸爸，我一定会找到证据，让你早日出狱。王总，今天晚上好好招待我们叔叔，他尽兴了，好处少不了你。少爷，给董事长安排的药还要继续吗？当然，没有药他怎么尽兴？少爷，如果董事长知道你冒充他侄子，你就该危险了。他害死兄长，害死发妻。谋夺秦家家产，还把秦宇之害成了植物人。允之救过我的命，我必须回来帮他报仇。明瑞的名流晚宴已经邀请麦克先生了。秦德森还在怀疑我的身份，那就看谁能走到最后
，现在回老宅吗？是，去混混那个不听话的女人。不是我叔叔，你很失望。你怎么进来的？你胆子真大！你打算穿成这样诱惑我叔叔？怎么，早上没满足你吗？你可以出去了。更混蛋的你都见过，装什么贞洁烈女？你滚出去！我警告你，我们已经分手了。和一个老头子顶过，这么大喜事，你当真要错过他？享受荣华富贵，有什么不好的？不管你进入秦家什么目的，但我警告你，别坏我的事。那你也别坏了我的事，孟白虎。不要逼我把你冒充他侄子的事情说出来。回来了，我怎么这么快回来了？你敢进我房间门，现在怕了？我怕他发现你偷人了，把你打死。你还是待在这儿吧。老爷，怎么这么久啊？屋里藏人了。老爷说笑了，刚才我刚洗完头发，在吹头发呢。哎呀，我知道委屈你了，我们的订婚宴我都没来得及回来，今天晚上我好好补偿。哎，老爷，老爷，嗯，你身上有酒味儿，改天嘛。我去洗澡，等我。哎，老爷。哎，老爷，我先去帮你拿衣服。嗯，懂事。哎，嗯，哎呀，怎么了？膝盖伤得很严重啊！我帮你擦药。好、嗯哦、好，我知道了。老伴儿，对不起啊，我有急事要出去，嗯、我让李生来帮你擦药啊。那好吧，那你注意安全。嗯、好。在干嘛？我来给你送药。你想死，别拉上我。怎么生气了？你放心，他今天不会回来的。如果老头子没被支开的话，你准备让他碰你？我自有我的办法。处心积虑接近秦德森，完全不考虑后果。现在动的害怕。混蛋，放开我！休想！三年前，是你招惹的我。我现在一无所有，你还会要我？傻瓜，你还有我？你都淋湿了，我帮你擦擦。
，我不来怎么知道你天天偷懒？秦家养你这么个废物有什么用？老太太，岳小姐可能是晚上太累了。啊！气候，德胜昨天可是在公司待了一夜，你和那个贱妇鬼混了？说，岳小姐，你脖子上怎么会有红块啊？只是被蚊子咬了一下，有什么好大惊小怪的？我昨晚一直在家，李史他们都可以作证。哪一伙子又鬼混了？说，对对，走了啊，我回去了。一个破落户，有什么资格做站着伺候？岳小姐，我要喝粥。陈小姐，我来吧。岳青莹，你聋了吗？还不快点！还没有过门，就把自己当秦家太太了。哼，狐狸精，改不了风骚做派。云芝，找老婆就要像思宁这种名门千金，不能像岳青影这种贱货。有人生，没人养。侮辱我可以，不要侮辱我的父母。岳青影。你居然敢顶嘴！你克死了你妈！说你是有人生没人养，怎么不对了？老太太，允之哥哥，这女人这么歹毒，当着你们的面都敢打我，根本就没把你们放在眼里。岳青莹，反了你了！今天我就让你长长记性。李婶，拿家法。是。奶奶，身体要紧。你先不要生气了，好不好？老太太，使不得呀！这一鞭子打下去会没命的。让允之哥哥来打，您不要气坏了。贱人，给我跪下！允之，你来打，给我狠狠的打！允之哥哥，你快点儿啊！平日里你最孝顺了，难道你要为了这个女人气死老太太吗？岳小姐，现在认错还来得及。我只是回敬了他们对我的侮辱，难道这也有错？岳青影，你连老太太都敢得罪，今天就让允之哥哥亲自打，凭你也配和我抢白？允之，连你也被他迷住了吗？你要气死我吗？打！哎呀，使不得呀，老爷一会儿就回来了。没办法交代呀、啊！你还不认错吗？还是你觉得我叔叔会护着你？我没错。就算今日你们打死我，也休想我认错。给我住手！郑董更改行程，没有出席宴会。找谁呢？先管好你自己。听说今天哥大校友会的，你的身份能藏得住？太太，请喝酒。谢谢。是你男人，不是挺清高吗？来啊，来脱了衣服让我看看，是不是一样的骚？干什么？我要喊人了！贱货，喊啊！你个人尽可恶的贱女人，让大家来看看你究竟得有多骚！秦家不会放过你的。秦家，秦德森可以上，秦远之可以上。我也可以。你别过来！你给我滚！你
！去你妈！敢打老子！你个贱人，我他妈弄死你！救命！救命！秦少，我，秦少，我不敢了，是他先勾引我的。我看见岳小姐进了这个房间，云之哥哥，陆少，你们怎么都在这儿啊？怎么回事？岳小姐，你看起来好狼狈啊，难道你被……这两个人在这偷情，被我撞见了。秦少恼羞成怒，把我打了一顿。云之哥哥，你怎么被这狐狸精给勾引了呀？真是不要脸，勾引自己的侄子！嗯，你不要颠倒黑白，血口喷人。如果真像陆家小子你说的那样，我定会清你门户。所以你要想好了再说，不然的话，我不介意提陆老爷子叫你子孙。您放心吧，这俩狗男女早就勾搭在一起了，我有证据。愣着干嘛呢？老爷，老爷，我没有，你要相信我。嗯，这里有他们偷情的视频，我请大家仔细的看。呵，陆少好艳福呀，陆家少爷和美艳情人。想想就刺激！不可能，我给你的明明不是这个，不是我，这视频里面的不是我。这里的视频我已经 AI 换脸了，等一下你让人播放，岳清也就跑了。小王，那就说好了，是你，你找死！明明自己色胆包天，还泼我脏水，你真当我们秦家好欺负吗？老爷，他，他。秦老爷，我感动我的女人，你找死！你。秦老爷，是他们，他们，他们俩偷换了视频，不是我。对，就是他们偷换的视频。不好意思啊，老爷，他给我下药，还非礼我，现在还要来污蔑我，我，我不想活了。好了好了，啊！老爷，我死了没关系，但是他就是想破坏你和允之的感情啊！要不是他们联合，秦少怎么可能会来的这么凑巧？对啊，别人都没有发现，允之哥哥怎么来的如此及时？难不成，允之哥哥，难道云小姐提前和你说了？对，都是他的计划。都是他设计好的，明志啊，你怎么知道青云有危险？我国外的同学约我在这见面，结果就听见了这畜生的动静。哎，明志，我知道了，这是叔叔，给你介绍一下，这是我国外的校友麦克，最近回国谈项目。你好，常听雨之提起你，他常常说您是个好长辈。欢迎你来到江城，明志啊。好好招呼麦克先生。麦克，三年没见了，今天晚上不醉不归。必须的，叔叔，那我们就先走了。嗯、陆少，欺负完我的人就想走了？陆少，今天你不给我一个说法，你恐怕是走不出这个门了。是我的错，是我的不好，秦老爷，怪我！岳小姐，我求你们原谅。老爷，我好害怕呀，他会不会报复我？不，不敢。回去告诉你老子
，北郊那块地我要。月小姐，受惊了吧？先回去休息吧。青云，你干嘛？陈小姐明明知道陆明不怀好意，还将陆明介绍给我。老爷，他这不是在打您的脸吗？四女。秦伯伯，我是您看着长大的，都是误会。我怎么会害月小姐呢？你打我吧。如果你能解气，就打我吧。装模作样。够了，四女也不是故意的，想做秦太太，这对秦兄还是要。我前几天才受了那么大的惊吓，你这又要加班，你就不能陪陪我吗？公司的事儿多，等过两天闲下来了，带你去度假。老爷，哎呦，你这个小妖精！哎<笑>，叔叔，该走了。静影，工作了。乖乖在家等我，早点回家。<笑>你不要轻举妄动。秦德森的房间从来不让人进来。我只能偷偷的来装个摄像头。秦德森，你等着。那些肮脏手段，我要一件一件的还给你。老爷，不去我房间。喝酒了，我训着你。<笑>怎么了？钥匙不见了。李婶儿，召集所有人。钥匙不见了，谁活腻了？老爷，人都在这里了。云芝啊，你来查吧。谁拿的？自己站住，给你条活路。走。小夏、啊。小夏房间搜到的，我错了，老爷，我求你再给我一次机会。就这些了？没有了，我一时鬼迷心窍，我就拿了这些，但是要是……一时鬼迷心窍。月小姐，小心一点。怎么回事？太暗了，不小心撞上了。过来。
。保险柜里的东西没少。哦，窗户也没开过。还好，好像也没什么翻动的痕迹。老严，会不会就是不小心丢了钥匙？你以为谁都像月小姐你一样糊涂、啊？老爷，怎么了？呃，摩托车倒了。那可是我专门为你挑的，可贵了。哎呀，别捣乱。这个玉雕摆件明显更贵，为什么小夏非要偷那个红头呢？可能他以为那是黄金做的吧。看来，做贼也是需要聪明的。说什么胡话？选点好的。是。金影啊，怎么满头大汗的？这里太热了。既然没什么事的话，我先回房间了。摄像头还没来得及装，就开过来。摄像头？你买它干嘛？抓贼啊！你疯了！你叔叔还在隔壁。你再大声点，他就能听见。你要干嘛？偷情，不就应该这样？我才要问你想干嘛？摄像头是你的，你今天差点被拖出去打死。我不用你管。你到底想干嘛？我不是每次都能救你的。钱德森就是一只老虎，他的房门做了记号，只要进去，他就能知道金属探测仪随时开着。你真是人心宝贵。我只是想要荣华富贵，坐上秦太太的位置而已。如果他是老五，那你又是什么好东西？好，我今天就让你看看，我到底是什么东西。<笑>你放开，我要叫人了。你叫我，为了这个摄像头，我损失了一枚棋子，你就拿自己来赔吧。燕窝好了，我帮你端进去了。啊，不用了，你记得明天来拿汤碗。好的，太太。明天上午的机票，离开这里。你太自以为是了，我不会走的。我要是走了，还怎么当这个秦太太？明天上午十点。林凡会准时在楼下接你，不出现的话，你后果自负。嗯、凭什么让我离开秦家？我跟老爷相爱，你们你们一个个都要逼我离开。怎么回事？老爷，一直闯进我的房间，口口声声说我是扫把星，让我离开江城。难道不是吗？他来到这个家里，就发生这么多事。你安的什么心？谁不知道啊？孽障！骂青，不就是骂我吗？说我老糊涂，色里亏油是吧？
不敢，再敢对青影不敬，打断你腿！滚！我说过的，你今天必须去机场，离开这里。送他离开。我的仇还未报，怎么可能离开？林助理，前面停车。我要买东西，叶小姐，再有十五分钟就到机场了。我现在就需要。叶小姐，那我陪你去吧。不用。您好，您所拨打的电话已关机。少爷不好了，叶小姐不见了。人交给你们处理，别弄出人命就行。那钱的，哎，包您满意。岳青影，凭你也想和我斗？脏了身体，秦家还会要你？吗？来，小美人。让哥哥疼一下。你们是谁？放开我！真是极品美人，这下有的享受了。谁让你们来的？我是秦家的人，你们不能碰我。那娘子怎么没说她是秦家的人？来不及了，谁都得罪不起，还不如一不做二不休，管他什么。给小美人来！别碰我！到底是谁让你们来的？完、哎哎哎哎、事儿了，再告诉你妈！别碰我！别碰我！<笑>别碰我！快！啊！你快开！别碰我！我是我，青影是我，是我。好了，没事。我给你买了下午的机票，现在走还来得及。别白费力气了，我是不会走的。好，你好自为之。秦远之，你承认吧，你就是秦。喂，老爷，少爷之前在国外的体检报告传回来了，少爷后背有个五公分的胎记。我知道了。先不要透露出去。你是怀疑他的身份，为什么不直接杀了他？他以前在国外死了都没人知道，如今回来了，我们反倒不能随便动手。明白了。老爷，多吃点。哎呀，你吃吧，你你抱起来太硌手了。<笑>叔叔，过两天是我婶婶的生辰，我想全家去祭拜一下。我和青影才刚订婚，你要触我眉头是吧？新人也该祭拜一下旧人，你说呢，玉小姐？咋了你？你还敢威胁青影了？老爷，没事的，我不介意。这两天不用去公司了，在家里给我好好反省。老爷，你说你惹他干嘛？
。允之，有什么事儿吗？岳小姐画的真好。允之过奖了。不知道什么时候能帮我画一画。嗯，你想画什么？画我婶婶的画像。老爷不会同意的。在干什么？老爷，允之想让我帮他婶婶画一幅画像，我没答应。看来你还是不死心。我只是想让他帮个忙，不帮就不帮。少爷，画到了，送给谁呢？当然是送给我最爱的玉小姐。你觉得这花怎么样？送给我婶婶，她应该会喜欢吧？叔叔，我婶婶最喜欢向日葵，你忘了吗？无法无天！我只是想祭拜下我婶婶。我从小父母双亡，是婶婶把我带大的。你在紧张什么？我这就打死你！让我去跟你婶婶见面。李超，拿鞭子！老爷，老爷，你消消气。自己的侄子，你跟他计较什么？允之啊，快认个错。要打就打，不需要你求情。李超，拿个鞭子怎么办吗？董事长，少爷也是一片孝心，你就别生气了。孝心？还这么想气死我？我一想，我衣服脱了。过段时间，你这个就跟照片的胎记一样了。你也是真够狠的，我面对的仇人比我狠多了。最后再问你一遍，到底有没有错？祭拜自己的婶婶，我没错。错没错？都没有错。少爷，这不认错。这样别打了，再打要出事了。老爷，你当心自己身体。好反省。老爷，秦大四，你够狠，可我也不差。李婶儿，我不吃东西，不用送进来了。我都说了。出去，故意惹怒他。你究竟想做什么？你不用试探我，安心做你的秦太太。唐好，我给你擦药。怎么？董事长走了，你就过来关心我？难不成你吃错了？我是秦家少爷，要什么名门千金没有？吃你的醋，做梦！也对，秦少回国不到两个月，江城的风月场所都叫你暂才同此了。啊，不是，岳清影，你图啥呀？图钱呗。滚出去。唐好。痛就喊出来。妈。打得可厉害了，我们去看看吧。呃、这样行吗？呃、这样说。啊啊啊啊啊啊！贱人，你怎么在允之房间？我来送药。贱人大夫，死性不改。奶奶，你怎么来了？允之，你这个狐狸精有什么好啊？他是害你和叔叔反目为仇，你别被他骗了。你真的只是来送药，我和奶奶都看见了，你还敢狡辩？话可不能乱说
，何况这是我秦家的家务事，你个外人插什么嘴？他外人没有资格，我有没有资格？奶奶，他真的只是来送药，你不要再动手。大晚上的，在侄子房间，说他没点心思，谁信呢？少子多女整死，这次我看你怎么逃！够了，是非黑白我懂得分辨。相信你爹，我会犯糊涂。沈志哥哥，我来帮你擦药吧。出去。行，你好好休息吧。我们出去。想做我秦家媳妇，就要修复德。今天你就在这儿跪着，好好反省反省。老太太，请你相信我，我真的只是送药。你不能污蔑我啊，老太太，你可别被他欺骗了，他就是我这副嘴脸，男人为他神魂颠倒，不为满十二小时，休想起来，谁敢给他出气，给我一并赶出去呀！哼、嗯，今日的一切，我会连带我爸的债一起讨回来。没有人会来救你，就算允之哥哥也不会。你知道我为什么恨你吗？明明你一无所有，却总要装出一副清高的样子。我堂堂陈家千金，哪里比不上你？却总勾搭允之哥哥为你出头，你还真是好运啊！昨天那两个混混都没玩死，是你干的。是我，那又怎样呢？没凭没据的，你能拿我怎么了？你别笑着，多行不义必自毙！<笑>真是好笑。你先担心你自己，跪满十二个小时，<笑>好好跪着吧。快快！玉芝哥哥，玉芝哥哥，快点！玉芝哥哥，玉芝哥哥，快点！快！玉芝。这脸上划上几刀，这江城第一美人的头衔还能保住？哎呀，啊，这么想你吧，送你团聚吧。森林小姐也在呢，我来看看月小姐。你是怎么了？还真是死了心，陈小姐。如果不是真心来探望，你可以出去了。岳小姐，我回去炖点汤来。医生说，少爷是因为伤口感染导致的高烧，太太是在雨中跪太久了，所以昏迷了。怎么没人告诉我？少爷是您打的，太太又是被老太太发的，所以不让人找您啊！你去废物！啊，少爷和太太的病房就在前面。嗯。
。董事长，病房就在这儿。秦远之，你又想干嘛？你这泼辣的气儿，怎么不敢反抗林老大？我就是喜欢你这种对我无可奈何的样子。人呢？刚刚还在呢。要不我去找找，温顺一点挺好，但是。董事长，你找什么？没人啊。没事。我哪有女朋友？我就想找一个跟你这么温柔贤惠的。要不你来做我女朋友吧？秦少可真爱开玩笑。云芝，叔叔，你来了，怎么不提前跟我说啊？你刚才跑哪儿去了？怎么不在病房里躺着？病房太无聊了。我出来和小姐姐聊聊天，多好啊！都住院了还不消停，你去看了青影没有啊？这我哪敢啊！老太太犯那么大的火，我可不想在雨里跪一天。老太太误会青影，你也不拦着点。好好好好，我跟你一起去看看。你让我死吧！我不能跟你在一起，我活着还有什么意思啊？哎呀，你说什么胡？老太太不喜欢我，骂我是狐狸精，在家当废人。可是你也觉得我会背叛你吗？青影啊，我怎么会不相信你啊？这样，你如果在家里待着不舒服，就去公司上班。可是去公司上班的话，老太太又该说我图你的钱。只管去，去财务部。其他的我来安排。嗯、叔叔，没事，我先走了。人都来了，也不知道关心一下青影。我只关心我爱人。陈德森来了。走走走。整天游手好闲的，什么时候能给我领个正经女朋友回来？会让你看见的。我会找一个跟月小姐一样漂亮。没大没小，滚出去。你叔叔呢？他见客户了，让我带你去公司。我让司机老吴送我。老吴修车去了，怎么，怕我吃了你？丁小姐，可能要快点，要迟到了。嗯、你去财务部有什么目的？自己人，说吧。没什么，你不用管。财务部不干净，你为什么把自己打进去？你一个秦家少爷，不去管集团盈利问题
，怎么管起我来了？世家圈子里都在传秦董事长不敬亡妻的事情，难道你的目的是这个？秦家这趟浑水，你为什么非得把自己混进去？不用管，我走了。北辰集团的计划得加快进度了，我等不下去了。这也太危险了，不再考虑考虑。有人等不及了。是。陈经理，饿了吧？谢谢太太。都下班了，怎么还不走啊？你刚来我们财务部，不清楚这加班啊是常有的事儿。对了，我下午整理报表，怎么没看到十年前的财报？还有最近的财报，怎么都没看到？这十年前的财报。都在董事长办公室收着，核心报表呢，也只有董事长的助理团队才有。老狐狸，还是这么谨慎。那我知道了，您忙着，我去看看董事长下班了没。嗯。东西会放在哪里？那么多财务报表，不可能都藏起来。财务做的再平都会有痕迹，我就不信找不到。你怎么这么不听话？那你这么晚来办公室？我也是想带点什么走，要不你说出来，大家一起找，省事儿。谁知道你会不会反咬我一口？喂、啊，你最好别动静。怎么了？这保险箱密码重复三次，就会自动报警。你要是不想被保安抓的话，我劝你。这该敬老秦啊！允哲刚从外面回来继承家业，刚和第一美人订婚，多喝几杯啊！要<笑>感谢感谢。<笑>老秦啊，我不怕得罪你，你和允哲十几年没见面了，一定要慎重。<笑>老秦，你别听他胡说，来喝酒喝酒，来来来，喝喝。叫住他们吧，不用，回办公室吧。啊，青影啊，最近在财务部累不累啊？累呀、啊，每天都加班到很晚，但是一想到可以帮到老爷，就一点都不累了。<笑>你呀、啊，也太累着自己了。叔叔，你要不给月小姐配辆车吧？我看到她加班不送她回来，说不过去。可是。也耽误我出去玩啊！耽误你什么事儿啊？整天就知道吃喝玩乐。我最近比较忙，让你照顾一下，怎么着？还不满呢？不敢。你最近忙什么呢？南边的地还没拿下来。哎，北辰集团咬得紧，今天还要去谈一下。我今天不去公司了，你们慢慢吃。人找好了，街巷的虎哥跟北辰集团有些牵扯，家中的老房子之前被秦德森强拆过，一直在找机会。很好，把消息透给他，行动吧。这次代表集团顺利拿下这块地，以后就仰仗秦总了。<笑>哎呀，李总客气啦，这次还不多亏了您嘛。<笑>那咱回见，再见，<笑>回见回见。董事长，我先去取车，您稍等啊。他妈的！哎呀！
。师兄，我听到，我听到。你快没事的，神神已经不在了，我需要你。但在他家搜出大量现金，你是说还有人想要秦德森的命？我不会让你死的这么干脆的。叔叔，行了，玉芝，你救了我。昨天晚上，黄哥给我打了电话，说有一群小混混在门口蹲点，行凶的那个虎哥跟北辰集团有些牵扯，我怕对你不利。我就赶过来了，董事长，你醒了。哎呦，昨天可是太凶险了，要不是少爷给您说了两千毫升的血，这后果不敢想象啊！我怎么能因外人挑拨就怀疑救我的侄子呢？云芝啊，你也锻炼的差不多了，明天就去监工项目上班吧。老爷。你要是有事，我可怎么办啊？你要把我伤口了！哦，对不起，对不起，疼不疼啊？我给你吹吹。好了好了，还是回去吧，我走走的，你还是先回去吧，啊！不行，老爷都在这里，我怎么能走呢？起来，站住！贱人！妈，你干嘛？这扫把星还没进我们秦家的门，就带来这么多的厄运。妈，你讲点道理好不好啊？云芝，快去看看。苦肉计用的不错呀。说起苦肉计，你更胜一筹。刺杀是你安排的吧？输一次血，换一个项目，你这波不亏。我也只是用苦肉计，你可是直接想要了他的命吗岳清影，天天被打巴掌，滋味如何？还是我告的状，怎样？走开！我问你话呢
。你说滋味如何？求打是吧？你敢打我？啊！雪芝哥哥，这女人打我！哎呀，这女人我也没办法对付。你要不然这样。错就会被董事长厌弃。我叔叔最恨有损集团利益的人，他只要进入了监控项目，我再给他使点绊子，那不很快就赶出去了。这哥哥真聪明，我下去找老太太。岳青影，不要让我失望。少爷，据我查到，监控项目有些地没有谈好赔偿，就强行开罚。继续收集，隐秘一点。另外。岳小姐也在收集建工项目的材料，你看要不要阻止？不用了，下午去工地把她带上。不好了，少爷，工地出事儿了。老李，冷静，老李，冷静啊！警察大爷，有什么事情跟秦少爷讲。我是秦允之，有什么困难和我说。你先回去。没有用，你们都骗人，把我房子拆了，地拿走了，现在还把所有责任推给我。想让我被警察抓住，你们曾经不让我活，我就是不让你们好过。都别动，我答应你，我一定会调查清楚，还你清白。你先下来，我们好好说。我就是听你们的话，现在听说我在犯罪，你们就是魔鬼，让你们一辈子良心不安。啊，你有小孩吗？是我没有，我对不起他们。你是个勇敢的人。但就是个怯懦的爸爸，你以为你死了，他们就会良心不安吗？你别做梦了，他们只会继续欺负你的小孩，更加羞辱他们。我该怎么办？你应该跟他们抗争到底，不应该认输。你先从那边下来，我们慢慢说。你下来要被警察带走，我看就是不敢下。老夫。呀打幺二零，快！好，好，好，好！爸爸，去，去。怎么样？他没事，他摔断了腿，已经送医院了。付你钱。我没事了，你去忙吧。你可以吗？要不先回车里休息一下。放肆！通通抓起来！集团少爷也是你们的人子啊！打的就是你们秦氏集团这些强盗。好好说话。再动手的话，我们就不客气了。你们秦氏集团强占了我们的土地，要不给他说了，今天我们就要讨回公道，讨回公道，讨回公道。有困难，我可以帮你们解决，但是你一定要说真话。对你知道，你对我有所欺骗，秦氏集团的手段，你们是知道的。你们是吧？找建工项目的违法事项，是你带我来的目的。你不是要找吗？我帮你吧。谢谢。不客气，我本来自己要找，顺道而已。我是说，谢谢你刚才帮我挡了一下菜叶。少爷，岳小姐，现在赶回公司已经很晚了，前面有个度假酒店，要不要住上一晚？明日可直接过来工地。我可以，也省得折腾了。开房间啊，那满足岳小姐。你能不能把衣服穿好？这本来就是我的房间，更何况。别闹，刚涂的苦
，上次的话我要刚好。你不要以为你下午帮了我，我就该对你投怀送抱。投怀送抱的人是我，岳小姐，你只需要半推半就就行了。老爷，请喝水。太太呢？太太说去工地，住在度假酒店，晚上不回来了。对了，少爷也去了。李婶儿，回车。叔叔，刚回来。啊，少爷回来了。你不是在度假酒店不回来了吗？那什么好玩的，我换了个衣服就回来了。等下麦克还给我安排了个场子，还要过去。天天玩闹。你就把青影一个人留那儿了，那么大个人还要看着，要不你去陪他。老爷，车子还要备吗？这么晚了，叔叔还出去啊？车留给少爷用。是。别玩太晚回来。老狐狸，从不真正相信别人。秦德森比十年前更加狡诈，做事更加隐秘，这些资料远远不够将他拉下地狱的。我爸什么时候才能被洗刷冤屈、啊？你帮我找个人。晚上都是你群我院的，不能作为帮你的代价。十六年前建功项目的会计，人很重要，找到了，不会让你白白帮忙的。行。明日宴会，你跟我一起出席。恭喜李总，恭喜夫人。李总和夫人伉俪情深，真让人羡慕。秦少和岳小姐能来参加，非常荣幸。对了，秦董事长到了。李总客气了。听说岳小姐武艺绝佳，能否为宴会献个开场舞啊？这又不太好。那就恭敬不如从命了。去敬酒吧。是。回去。你晚上最好小心点。刚才故意和我跳舞的时候怎么不担心？现在知道了吧？晚了。你晚上最好小心点。你怎么不作声坐在这里啊？怎么着，你的房间我都不能进了是吧？怎么会？只是有点被吓到了。对了，您今晚喝酒了，要不我去给你弄点醒酒汤。老爷，干什么？醒我老了是吧？老爷弄疼我了。让你知道少的方法啊！别吓我，害怕！老爷，你别吓我，害怕！这就怕了。老爷，老爷，我做错了什么？你说，我都会改的。
怎么回事？老爷，仓库堆了些木炭，不小心着火了。木炭？买木炭干什么？都是我包，不打算过几天，约朋友过来烧烤，让林神买了一些炭火，结果提前烧起来了。下次注意。是。再回去检查一下，看还有没有什么遗漏。走。是。你冷静点，为了他把命搭进去，值得吗？他陷害我爸，让我爸坐牢，我爸要被关一辈子，你说他该不该死？信不信我把这张照片给董事长，你就完蛋了？你不会的。这么做只会害了你的云志哥哥，陆思宁，我说了，别来招惹我，招惹了我，你这名门千金的脸面也别想要了。贱人，你等着吧，我一定要你好看。明天要抓紧时间，抱歉啊，不是我的工作，不接。我现在是你的上司，我说什么你就要做什么，不要以为你有董事长给你撑腰，就可以不把公司的制度放在眼里。一个是董事长的未婚妻，嗯，一个是老太太安排的项目经理，这两个人都不好惹，这下热闹了，我们看戏就行。行，你是上司，但这个项目没有两天根本完成不了，你这就是故意刁难，全家千金刁蛮无礼。传言果然不虚啊！我不管，反正你要耽误了明天的项目会，后果自负。陆思宁这么嚣张，秦德森有没有默许？行，我接。这么刁钻的客户，为了陷害我，也是让你们费心了。董事长，数据和分析我已经按照您的吩咐给岳小姐了。嗯，我果然没有看错你啊，总是很利索。那我先出去了。董事长。您怀疑夫人最近的数据有些异常，我怀疑被人看过了。不管是谁，我一样也不会放过。别碰！
出来！赶紧出来！臭臭娘们，赶紧出来！你，臭娘们，我出来！微博你没接，我就过来了。没事了，没事了。还好你来了。岳小姐，你还在吗？岳小姐，我在这儿。刚才突然跳闸了，我出来巡逻，看到一个男子从那边下去了。你们安保工作怎么做的？走，去监控室。得手了，对不起，小姐，我们就差一点。废物，连个女人都抓不住。秦少突然来了公司，我只能先行离开。贱人，果然在勾引允之哥哥，算你命大。不过，明天的会，我看你怎么躲。青云，你怎么回事啊？不想做就不要勉强，这不是砸秦氏的招牌吗？我是按照你昨天给我的数据测算的报价。你胡说什么？你有什么证据吗？我明明有一份你昨天给我的数据。你胡说什么？你有什么证据吗？我明明有一份你昨天给我的数据。蠢货，数据单我当然让人拿走了，监控也删除了。看吧，自己不好好做方案，还想诬陷我？你。我不管你们怎么回事，耽误了我这么长时间，你们秦氏集团的声誉是不想要了吗？李总别急，秦氏集团一定会给您一个交代。交代？今天给我道个歉，合作还有的谈。没给李总一个满意的答案，我很抱歉。但是这数据确实是陈思云昨天给我的，要说道歉，也应该他来的。有谁能证明呢？我能证明，秦颖的方案是我看着行。什么？秦董事长。你快点给我一个交代，李总啊，这个是新的方案，还给您少了一千万的费用，你看满意吗？秦董什么？老薛，你先接待李总。哎，李总讲。秦总，这是怎么回事啊？看来不是你。秦总，这是怎么回事啊？还好你来了，要不然我都冤枉死了。要是你跟我道个歉。
这只是一个意外，更何况，你不也有事情瞒着我吗？我没有瞒你，我连你婶婶的死因都可以告诉你。你说陈思明那么受老太太和秦德森的器重，他会不会知道你婶婶的死因？要不这样，云芝哥哥，你怎么还看他？你不相信我吗？允之婶婶都死了那么多年了，你还想瞎编乱造去骗？秦太太是中毒死的，我还在湘南医院见过为她诊治的黄医生呢。你怎么也来了？这里面一定有诈呢，多个人多个帮手。两个人一起离开，秦德森不是会查岗？我跟他说了去美容院，而且他晚上要招待李总，不会回家。行。那我们就去湘江医院查个究竟。狗男女，上次陷害我的，这次会让你知道得罪爷的后果。上车，跟上。医院说黄医生去年就离职了，不知去向，真是蹊跷。说不定我们来晚了。医生早就被秦德森控制了起来，有了线索也不算白跑一趟。别灰心，总会找到的。这线索很重要，只能抓紧时间。了。带走，是。<笑>不是很嚣张吗？一个个的啊，现在睡的还不是跟死鱼一样，老子想干什么就干什么。啊！你们俩害得老子被家里关这么长时间，我好不容易出来，我能放过你们俩？陆少，信息已经发给秦德森了。很好，秦少，我今天没动，算你走运。让他说说，看到他俩这样，是不是更刺激啊？少爷到底去哪儿了？少爷下午自己开车出去了，也没交代去哪里。你看看，有人给我发的匿名信息，说允之和青两人去约会。董事长，这种来路不明的消息，他不可信。不行，哪有这么巧的事？允之和青两人都联系不上。回车，到这个酒店去看一下。好，我去回车。月清一样，如果你联合秦永之背叛我，我一定让你们悔不当初。怎么回事？车子故障了，我下去看一下。快点！抱歉，老爷。车修好了，我们现在就走。开快点！先生，先生，您不能过去。先生，住客都是有隐私的。先生，您再进去我就报警了。老子来找我侄子，还要你同意。我告诉你，你再敢拦着我，明天让你滚蛋！喂，你最好是有重要的事。老太太晕倒了。什么？人怎么样了？送医院了，医生还在检查呢。你先帮我看着，我一会儿就过去。哎，老爷，您找谁呢？人，住这里的人呢？先生，这是我们一个客户长期租下来的房间，您这样闯进来，我们怎么交代啊
。老吴和董事长说，老太太已经醒了。老爷，老太太醒了。去医院。醒醒，少爷，快醒醒！秦德森过来了。现在什么情况？老吴已经拖住了秦德森，而且李婶还给老太太下了药，得赶紧走，不然马上就要被发现了。说那个信息是谁发的？少爷回国了，秦家后继有人，断了多少人想要继承公司的念想，还有人不甘心呢。你是说老太太家那几个人？哎，这我可不敢说，老太太还在医院，要不先去医院看一看。老太太，请喝药。你要烫死我！怎么样，烫到了没有？没事。都是我不好，娇气。德森，你怎么才来呀？你再晚来一会儿，就见不到我了。妈，我看您这精神头不错呀，这都会折磨人了。这无理精，把你活儿给勾走了。董事长，你都不知道刚刚有多么凶险，家里谁不知道老太太花生酱过敏啊？居然还让老太太喝下。花生酱，奶奶，你没事吧？孙儿啊。你怎么伤着了？快让奶奶看看，到底怎么回事？我也想知道怎么回事。我出门就被打了一门棍，醒了就在医院了。这哪个杀千刀的？这是下死手啊！你是得罪什么人了呀？你是得罪什么人了呀？秦家在江城，谁敢惹？有的话，那可能就是前几天我和林胜表哥因为项目的事情起了口角。但是表兄弟。不应该下死手。你有证据吗？没有，我就是这么一说，我自认倒霉。这林胜就是因为他老实，我才推荐他进集团的。云之哥哥，你下次不要自己出去了，你想去哪，我可以陪你。喝花酒你也去啊？好了，赶紧滚回去，没事不要出门。青云啊，你也回去吧，手上擦点药啊。嗯。我不是让你没事儿少出门吗？来公司干嘛？过来休养啊，免得你又说我游手好闲。砸死我好了，我刚死里逃生，现在被你砸死，我去陪我婶儿好。你还敢跟我提他？你是不是以为我当真不敢打死你啊？你当然敢，但我婶的死我一定要查清楚。我不能还被人害了，我这个侄子还找不到真相。林胜说的果然没有错，你果然去偷偷调查他了。林胜，他恨不得我死，他好继承你这个表舅的家产。死不知悔改，我打死你！别打了，少爷他就是这个性子。如果把人打死了，就如了别人的意了。这孽障，处处跟我作对，我还留着他干什么？少爷他刚回国，看不见婶婶，当然会难过嘛。少爷，你也听我一句劝，董事长和太太结发这么多年，难道会亏待太太吗？他又不跟我说清楚，林生这小子又在挑拨离间，我等下就打死他，放死！哎，董事长，哎哎，告诉你。你审视的是到此为止，不要让我再知道你再继续调查他。滚回去工作。董事长，你也别太生气了，少爷他也年轻，不知道当家的苦啊。你去盯着他，别让他去找林家的麻烦。林家，这是我们合作太多年了，林家掌握了秦氏太多的秘密，不能撕破脸。是
不要回头，往前走，前面巷子左拐。金德森现在已经二十四小时监控我们了，小心晚鸟。他想说可真狠？不狠，他就不是霸占家产、杀人灭口的金德森吗？少爷，董事长让人去国外调查你了，用的是他的亲信，估计很快就会收到消息。怎么办？你不能这么快暴露身份。林家这个突破口抓住了，很快就有进展，可惜时间太赶了。现在这刀悬在你脑门上，随时都可能掉下来。他一直怀疑我跟你的关系，要不我们主动让他知道，这样还能争取时间。你疯了吗？这样只会把你拖下水。只有真的秦允之才会肆无忌惮，他才会害怕，才不敢公开弄你。不行，他的怒火你承担不起，我不能让你冒险。只要能为我爸报仇，我还有什么好怕的？我也赞同月小姐说的。你们让我再想想，让我再想想，让我再想想。都走到这儿了，我们不能放弃。那我们开始吧。你这画的什么呀？哎，都被你弄坏了。哎，别走啊！月小姐，我想吃虾。月清瀛，你聋了吗？好了，陈小姐，都凉了，我不要了。允之哥哥，你喜欢吃虾呀？我帮你剥。不用了，我不喜欢你。月小姐，我想喝汤。笨手笨脚的，怎么样？你有没有烫到？没事。妈，我吃好了。怎么这么久才来？倒是想看你。老爷，是你啊？怎么，你在等谁啊？老爷说笑了。最近去美容院的次数变多了呀。我们美的，老爷不喜欢吗？喜欢。你为知己者容嘛，只怕我不是你那个知己。老爷说什么呢？老爷，你看这画画的怎么样？老爷，你不喜欢画？我还给你买了条领带哦，拿来看看。嗯，好看。哎呀，好
我老了，没有宇智好看的。我也才不会老呢。你还没有告诉我，宇智好不好看？老爷，我难受。老爷，我难受。哎、你怎么敢背叛我？老爷，我没有。你们说，金宇智，搞搞清楚。这是我的女人，你关心个什么劲啊？啊！论辈分，你得管她叫婶婶。那也不是你打人的理由。站住！怎么，我婶婶被你打了三天三夜起不来床，现在也要这么对她是吗？滚！那边查的怎么样了，董事长？目前查到少爷的信息并无不妥，需要再一些时间。只是有一点，岳小姐之前也在这个学校待过一段时间，不知两人是否认识。什么？不管是不是我的真侄子，岳青英，你既然不安分，那我就不会留着你了。今天邀请陈董和陈夫人一家人吃饭，主要呢是想商量一下。这个允之和思宁的婚事，<笑>哎呀，干嘛？高兴坏了？没事，老爷，你继续。想要通过我勾搭我侄子，我就断了你的路。思宁是我从小看着长大的，我呀早把他当成我秦家的人了、嗯。快选个好日子，早点进门。奶奶，来，结为亲家，咱们举杯，举杯。<笑>来。哎，允之，允之啊，先成家后立业啊！你和思宁结了婚，我才能放心的把集团都交给你啊！长辈们未免太着急了吧？我都还没求婚呢，你们就这样定下来，也太委屈思宁了。<笑>这孩子，这孩子。哎呀，允之啊，父母之命，媒妁之言。你的父母不在了，我这个当叔叔的帮你定下来，你们两个也算是走了一条明路。以后啊，这四宁就是你的未婚妻了，其他的那些莺莺燕燕，自然也不会往你那儿靠。你说是吧，青影？你说是吧？我们大家一起喝，祝福两个孩子。山鸡就是山鸡，用尽了手段，还是不被承认。可惜了这张脸。我这张脸，他还会多看两眼。你除了有一些嫁妆，还能给他带来什么？我经营了这么久，你不会以为我只有家事吧？允之去湘江医院没有找到黄医生吧？可是病例早就在我手中了，是吗？那，你敢违背秦董事长的禁令，把病例交出来？<笑>我拭目以待。看你来这么久，我不放心下来看你。允之哥哥，看你来这么久
我不放心下来看一下。品质哥哥，谢谢你来等我，我们回去吧。奶奶叫我回家看首饰，你也会陪我一起回去的吧？还有婚纱，你会陪着我试穿的吗？行，都依你。陈小姐，里面请。我今天要挑一件最漂亮的婚纱，美美的嫁给云之哥哥。叶小姐，你也帮我看看吧。快去把你们店里最好看的婚纱都拿过来。是。等等，让他去拿。这点小事，岳小姐总不会不帮吧？好。一件件事太累了，要不然你帮我试吧，反正你也没穿上婚纱的机会，这次就让给你了。那我先谢了陈小姐了。忙得抽空来看我，我好感动啊！这么重要的事情请假的你，换个五千万不够放。正好最近催债催的凶，出口气。美女，又在这儿混见了，是啊，就是请喝酒啊。走开。嗯，别不高兴嘛，喝了这杯就快乐了。我不,不认识你。过了今晚不就认识了吗？走开啊！啊，敬酒不吃吃罚酒。允之哥哥不高兴吗？是我哪里做的不好吗？怎么会呢？我是突然想起，我婶婶没能看到我结婚，觉得有些遗憾，还有他。算了，不提了，不扫兴了。你是在找黄医生吧？他现在住在这个地址，病历我都看过，也都收在他那里。你去找他，肯定能找到你婶婶的病历。四娘，你真是个善解人意的好女儿，还好我没有错过你。不过这个事情，我不想你告诉我叔叔，你知道的，我不想他怪你。他的怒火，我一个人来承担就好了。我不告诉他。陈小姐到了，晚安。云之哥哥，不留一晚吗？我们都快结婚了，你急什么呀？乖，回去好好休息。你快抓住，我马上就到。少爷不好了，岳小姐被人抓了。青，青。你们什么？你来了，我以为你不要我了。没事了，我送你回家。动我的女人，你找死！送你去。起来。董事长，少爷跟太太走了。跟着。好，去哪里都实时汇报。
。老爷在呢，刚好一起去公司吗？上车。哎。今天不是老吴开车啊？咱们今天去的地儿，老吴不熟，我让他待家里。这样啊，好久没和老爷出去玩了。老爷今天要带我去哪里呀、啊？我听说你很会弹钢琴啊，在学校的时候还和雨之一起表演过。是啊，我们有同台过，只是他应该记不得了。我在江城碰到他的时候，还觉得很诧异，就没有上赶着提这件事情。我找事儿瞒着我啊！老爷，我哪敢有事瞒着你？老爷，是不是我最近没有陪你，你不高兴了？老爷，到了。别在这儿好好反省，看你还有多少事瞒着你。老爷，这是哪儿？你没有指望雨之来救你，除非他不想继承秦氏集团。老爷，我没病。别碰我，老爷！放开我！老爷，我不需要进精神病院，我没病，放开我！秦大三，你会有报应的！放开我！我不能坐以待毙，我得想办法逃出去。我可以走了吗？你们看我好好的，我很正常。来这里的人都说自己很正常。秦董说了，只要你住满三个月，他会来看你。那我要打电话，把电话给我。你好好待着，还能少受点苦。干嘛呀？你拿开他，别过来，别碰我！啊！这生日礼物，青雨应该会喜欢吧。两个小时了，怎么还没有电话？喂，看了青雨没有？没有，一个上午都没有看到。出了什么事吗？哦，对了，董事长让你现在去找他。好，知道了。你继续帮我联系青雨，我担心他出事了。林胜表哥也在，当然，林家和秦家的合作日子比你的年纪还大，不可能被三言两语就被破坏了。那可别仗着资历了，就想捞好处。你说什么呢？好了，都是自家人，吵起来让外人看笑话。叔叔，你找我什么事？啊，北海那边那个项目刚下来，需要有人去接。我看你最近那个项目做的不错，不如就交给你去做吧。但我手头上的项目才做了一半。哎呀，你手上的那些项目交给林胜好了，他原本就是做项目的，做起来轻车熟路。你们两个去办一下交接，今天就出发。这么看，你该不会不舍得交接吧？你该不会不舍得交接吧？行。我今天就交接，那我就先走了。等你来交接，叔叔，怎么这么赶？你明知道林家有问题。哎呀，两家关系这么久了，哪能说断就断呢？让人家点小利，别人才会为你卖命，妈。行，叔叔说的是，那我先出去了。嗯。
盯着少爷交接，北海的项目也交代好，他们只需要好好接待就行。怎么会突然让你去北海啊？调去北海是想清算林家，那这不是算好事吗？证明我们在林家做的手脚起作用了。也有可能秦德森险下重粮，又怕别人发现，先把林家清出去。但林家不是省油的灯，哪会这么听话？岳小姐还是联系不上，而且老吴被调去接老太太了。早上出门后就没人见过岳小姐。糟了，青云可能出事了。糟了，青云可能出事了。少爷，你现在不能回去，董事长派的人在后面紧紧盯着呢。我不能丢下青影。哎，王旭已经去处理了。岳小姐目前不会有生命危险，应该只是被关着。等林家这个过了，我们再去救她。我真是没用。我们现在已经掌握了董事长命人毒害太太的证据，还需要把工程的证据一块抓住。在这个时候，千万不能出错。青影之前让找的那个老会计找到了吗？已经查到踪迹了。加快速度。一定要抢在秦德森前面。是。董事长好。哎，思宁，干嘛去啊？元之哥哥说北海很无聊，让我去陪他。<笑>是吗？哎呀，我也有些日子没看见这小子了。哎，你一会儿在车里等一会儿，帮我带个东西。好啊，元之哥哥看到您给他的礼物，肯定很高兴。王旭，去我抽屉里将那支钢笔拿来。是。思宁。嗯把这礼物给他的时候，千万别说是我送的，我俩啊闹别扭了。你就要说我送的，他肯定不说。董事长真是一个好叔叔，我一定带的。王旭说，岳小姐被关在这里，不过我们现在将她救出去，董事长就会察觉。我让陈思宁去，不只是为了掩饰我的行踪，还有那个录音笔，正好帮我摆脱嫌疑。云之哥哥，你来啦！快坐，快坐。你最近都没来找我，我都快想死你了。谢谢。让你一直不碰我，我只能出此下策了。听说你有礼物送我，这你都知道。<笑>谢谢，我很喜欢。嗯，这笔还挺好看的。司令，司令。休息会。陈思宁啊，陈思宁啊，你就这么缺男人？为了让秦允之上你，都不惜给他下药了。哎呀，可惜那个男人他不上当了。既然这样，那我就勉强上了你吧。就是这里了。人呢？怎么在？出去看看。是。少爷，有人来。你们怎么回事？连个大活人都看不住。每天都有安排安眠药，上午护士巡房就发现不见了。秦董事长，有什么事吗？没事。岳小姐还找不到。一群废物！一个大活人就这么没了。老爷。是我失职，继续找。是，哦，对了，国外的调查资料已经回来了。他
怎么敢？他怎么敢冒充我秦德森的侄子？找死！他是冒充的，那真正的云之少爷呢？真正的云之早就被我们召成植物人了。这个畜生就计划着冒充云之，真是好手段。我们都被他耍得团团转呢、啊，我去杀了他！慢着，这小子知道我们太多事情了，不能大扫其杀。那，那也不能让这贼人占着我们秦氏集团吧？他不是很想进集团拿证据吗？我们正好缺个背锅的，让他来。这个事情我去安排，总要给他一些教训。别太过了，慢慢玩，这样才对得起我们一家人这一年多的感情。嗯，是。秦允之，谁派你们来的？别管谁派我们来，我们找的是秦家少爷秦允之。你如果不是，也可以少挨顿打吧。没错，我就是。不打！小心！你们干什么？秦勇，秦勇，秦勇，还能见到你。现在你去医院，不行！现在到处都是秦德森的人，我好不容易逃出来了，不能再去医院了。我先带你去个安全的地方。<笑>你怎么这么傻？这一棍子下去，万一出什么事怎么办？我这不是没事儿吗？我拼了命的跑出来，根本没有想那么多。少爷，秦德森已经收到调查报告了，今晚的人可能就是他对你的报复。云芝，那你现在很危险，要不你走吧。剩下的事情交给我，趁现在走还来得及。我也掌握了一些证据，筹划一下，还是有机会的。你放心，他不会这么快除掉我的。他要利用我，动林家，还要拉陈家的投资。他不仅不会除掉我，他会承认我就是他的侄子。不行，这太冒险了。你放心。这件事情有我。对了，你是怎么逃出来的？是林胜。别叫，我是林胜派来救你的。你现在不要出声，赶紧跟我走。林胜，秦德森想要过河拆桥，林家当然不能坐以待毙。那你为什么觉得我会帮你们？你们林家这几年也跟着做了不少事吧？林家命数如何，我不管，我只是奉命行事。秦允之马上就有危险，你确定不跟我走？好，我跟你走。林胜，他既然抛出了橄榄枝，没理由不接。叔叔，晚上回老宅一趟。是。现在回去太危险了。你好好休息。我会尽早回来的。奶奶，这是怎么了？云芝，你来的正好。这个贱妇不知道受谁的指使，给我下花生酱害我。家里多少年没有花生酱了。她说这是什么巧合？不是我，冤枉啊，老太太！上次花生酱是我误拿了，我怎么敢害您啊？医生在家里这么多年。怎么会害奶奶？花生酱，是我提了一嘴，林生买来了。咱们秦家都对花生酱过敏。你小时候因为贪吃还进了医院，你忘记了？齐路飞，你所有的资料我都知道，包括你也碰巧对花生酱过敏。我记得，但是在国外这几年我已经好。不信的话，试试就知道。难道为了包庇一个下人，连命都不要了？这下，医生没说谎了。太甜了，我去喝喝水。
？林家怎么就这么确定？我能扳倒秦德森？林家在江城这么多年，靠的就是眼光。当然，我可以帮你，但是事成，秦氏集团归我。这事成了，秦氏集团。还能存在，刚好把它变成林氏。行，远志哥哥，你来干什么？远志哥哥，是不是我做错了什么？你告诉我，我会改的。你突然说分手，我接受不了。远志哥哥，放手。是岳青云那个贱女人，对不对？我就知道是她勾引你的。你能不能不要牵扯别人？是我叔叔告诉你我在这儿吗？每天一五一十的把我的行踪报告给他，你那么听他的话，你嫁给他好吗？反正你们陈家也只是想和秦家联姻，是谁不重要。我，我是爱你的呀，陈大小姐，外面情郎不少吗？装什么神情？走吧，好聚好散。呀。他最近有什么异常吗？最近。没什么异常，只不过他现在开始调查十六年前岳振林案子的资料了。岳振林？难道岳振林和岳青云有什么关系吗？岳振林有个女儿，但在当岳振林入狱的时候，这个女儿就消失了，也没去探过监，这个比较可疑。岳青云还没找到吗？一群废物！我会派人继续找，不必了。过两日，上面就派人来了，还是先把事情推到秦宇之那里吧。嗯，是。年轻人喜欢讲证据，那我也陪你讲证据。嗯、杨阿姨，你还记得我吗？我是岳振林的女儿，小时候您来我家吃过饭哦。小时候见到你的时候就那么小一点点，现在出落的那么亭亭玉立了。你爸如果看到了，一定会很高兴。您这几年去哪儿了？我都找不到你。哎，你爸出事以后，大家都散了。我这几年也没敢回江城。现在你们找到我了，我一定会出来帮你们作证的。这是我找到的所有的证据，都在这儿了，给你带过来，希望能帮到你。这些资料，足以证明我爸的清白。我爸背负那么多年的骂名，嗯，终于可以证明清白了。太好了，过两天上面的人下来，就是我们的机会。这次一定要扳倒他，为我爸报仇。出事了，下面人来报，秦云之准备把资料交交给上面的人。什么？我们做的这么隐蔽，他怎么知道的？林家出手了，很多罪证都是林家给的。啊叛徒，我早就该把他们都除掉。现在最重要的是，不能让秦宇之和上面的人碰面。马上把秦宇之叫过来。是。跟我作对的人，都得死。叔叔，叔、哦、来了。啊，晚上陈家晚宴，记得准时到。我都和陈思宁分手了，再去不合适吧？哎呀，这有什么？陈家不是那么小气的人。再说了，在江城，抬头不见低头见的，不要生疏了。晚上我也过去。好。不过奶奶那么喜欢陈思宁，要不把她也接过去？老太太年纪大了，她要是想去的话，自有老吴送她去。你直接从公司过去就好。行，我先出去了。喂，都安排好了吗？车子的制动系统我已经破坏了。好，好，记着，一定不要再出什么差错了。哎呀，大哥呀，你们一家人都硬钱，可是都命短，死得早。你放心。秦家的家业在我手上，一定会发扬光大的，你们就安心的去吧，啊！玉芝啊，我让你
的好兄弟，先去黄泉路上等你，好不好？啊？呵呵呵齐路飞，你这么搞哥们义气，那就一块死吧。叔叔，我先走了。路上小心，林凡，看慢点。好。秦德森的车开出去了，差不多时间了吧？不要跟太急。是。怎么回事？怎么还没反应？老爷，少爷的车停了，停了。能刹车？要不我下去看看？好，小心点。车说是没电了。这么巧？不管了，跟上。吃啊！吃啊！吃啊！到底什么人害的你啊？我一定要替你报仇啊，人渣！真可怜，这是什么侄子呀？叔叔。你没事啊？是，托您的福，我平安无事。岳青莹，你，叔叔，叔叔，叔叔，救护车，快叫救护车！这怎么回事？小的没事，老的被撞了，真邪门！是不是坏事做尽了，报应啊？叔叔，叔叔，叔叔。叔叔你也有今天啊，秦德森。把我关进精神病院的时候，不是挺厉害的吗？嗯嗯你也怕死啊？可是你陷害岳振林的时候，怎么一点点良心都没有？对了，忘了自我介绍，岳振林是我的父亲，你亲手陷害我爸，害我爸入狱。这些年你害过的人，害过的家庭，数不清了吧？可能你已经把我忘了，可是我。日日夜夜都在想，想着你到底怎么死比较好。自由的空气多好啊，可惜你再也感受不到了。警察已经到了，证据已经交上去了，你这一辈子都会交代在里面了。而我爸很快就会出狱了。还跟他废话，总得让他死的明明白白。哎，对了，你知道他为什么不在车里吗？王旭是我的人，准确来说，王旭是允之婶婶的人。允之婶婶被你下了慢性毒药去世，他到死都以为你是个好丈夫。害死大哥，掌握了集团
，就露出了真面目。先杀太太，再害侄子。可惜，老天有眼。娜，你怎么变成这样了？是哪个杀千刀的害了你啊？我一定要打死他！你不是失踪了吗？你怎么还回来害我们秦家？你这个扫把星，把德森害得这么惨！我我我打死你！奶奶，云池，你怎么还绑这个狐狸精？他把你叔叔都害成什么样子？你怎么还在装？秦德森狠毒的性子。都来源于你吧？你你说什么？我进秦家，没少受你的打骂。现在秦家倒了，你的后台没了，我看你能嚣张到什么时候？我们林家，未来教训你。你以为这次的车祸是谁造成的？是林家。秦家林家狗咬狗，你们自己的恩怨自己算去吧。云芝，你叔叔倒了，秦家全靠你了。你回来，奶奶很疼你的，你最后一定能帮着奶奶，是吧？你是没虐待我，但你虐待儿媳妇，这么多年了，都没有变。你怎么知道？这小人不知，除非己莫为。你们两个……哦，对了，你给陈思宁的那两亿首饰。都是假的，有眼睛的人都看得出来。陈思宁眼瞎，陈家长辈总没有眼瞎吧？老太太，你还是好好想想，怎么面对陈家的怒火。你，你们，护士。天涯，岳青云，齐路飞，哈哈，女之来，我给你介绍一下，这位是青云，马上就要成为咱们秦家的人了。你好，我叫岳青云。我叫秦宇之，我们重新认识下吧。你好，我叫岳青影。你好，我是齐路飞你俩还真有意思，这里马上就要变成林氏了，你们要不要上去坐坐？做总裁的位置吗？也不是不可以，只是这林氏也是一台浑水，你们要趟进来吗？我要是贪图这荣华富贵，这里应该改名叫齐氏。<笑>口气倒不小，也对。你小子来江城创造了不少记录，你看，上不来找你。秦远之，你敢骗我？我什么时候骗你？你骗我结婚，和我上床。和你订婚的是秦家大少爷，你爱上的不就是这个身份吗？还是说，我现在不是秦家少主了，你还愿意嫁给我？你还占了我的身子！你说那晚吗？要不给你看一下视频，和你睡过的人是谁？你陈家千金在外留情留宿的情况不少，你装什么清白？你陷害青野，教唆陆明，绑架的事情，这些账，要不要一起算？<笑>不是不报。时候未到、啊
。青雨，你愿意嫁给我吗？我愿意。